Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу показать вам, как я делаю курицу-гриль дома, в духовке. Получается очень нежная, вкусная, пропитанная ароматом специй мяса. И в довершение к вышесказанному хрустящая корочка сверху. Процесс подготовки курицы занимает очень мало времени. Специи тоже подобраны легкодоступные, которые можно купить в любом супермаркете. А в итоге вот такая вкуснотища. Что нам потребуется для этого рецепта, вы сейчас видите на экране. У меня курица бройлерная, домашняя, крупная. А чтобы не мучиться с подбором специй, я использую в этом рецепте вот такую готовую аджику. Поверьте, в ней собран целый букет очень ароматных и подходящих для нашего дела специй. Итак, сначала хорошо промытую курочку. Вот так шприцом пропитаем соевым соусом в смеси с лимонным соком, чтобы мясо мариновалось не только снаружи от обмазки, но и внутри. Теперь сделаем смесь из соевого соуса, меда, растительного масла, аджики, соли и гранулированного чеснока. Этой смесью как следует обмажем нашу курочку сверху и внутри. И пускай она маринуется, как минимум ей нужно полежать часов 6-7 хотя бы, чтобы мясо хорошо промариновалось. Но можно в таком маринаде ее и на пару дней оставлять в холодильнике, пока не подойдет время готовить. Теперь я буду использовать вот такую специальную металлическую подставку для курицы гриль, но можно курицу надеть и на бутылку. Надеваем курицу, курицу на, на подставку, наливаем в противень горячей воды и ставим противень на самый нижний уровень в разогретую духовку до 220 градусов, пока без конвенции. И вот так она у меня готовилась около ну, где-то час 40, час 45. Да, готовится она долго, и это единственный недостаток этого способа приготовления. Но постоянно следить за приготовлением не нужно. Периодически подливаем воду в противень и поливаем этим теперь уже бульоном курицу. А затем я убираю противень, ставлю подставку с курицей в небольшую форму и уже с конвенцией около 20-25 минут зажариваю до образования красивой корочки. И вот такая красавица в итоге у нас получилась. Нежнейшее, сочное, ароматное мясо, которое можно кушать губами. Хрустящая корочка. Это действительно потрясающе вкусно. А образовавшийся бульон ни в коем случае не выливайте. Его можно использовать для соуса или просто им же дополнительно полить гарнир. Бульон выходит очень насыщенный. При остывании у меня он даже застыл, зажилировался. В общем, как всегда, если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!